Milton Kayombo. Chaguzi katika kata ya Kimamba mtaa mta wa Kimamba uchaguzi katika mtaa wa Kimamba tumeufanya ilikuwa tarehe sikumbuki vizuri tarehe ngapi ile Jumapili iliyopita lakini tarehe nadhani tarehe 20 Jumapili iliyopita tarehe 20 mwezi Oktoba uchaguzi ulikwenda vizuri sana na wote tumeufanya kama wote wana CCM tukawa kitu kimoja lakini miono yetu ilikuwa tofauti kidogo tu katika wagombea watatu wa kura ya maoni make tulifanya uchaguzi wa ndani yani uchaguzi wa ndani ya CCM tunaita kura za maoni referendum tumefanya vizuri sana katika wagombea wetu watatu tulimpata mmoja anaitwa Mselem alipata kura nyingi sana na kuwasidi hao wenzake wawili kura nyingi sana aliyefuatia alimfuatia kwa mbali sana kwa kweli katika kura katika kura maka kulikuwa na na, na matai mata mawili kulikuwa na matai mawili moja kimamba yenyewe na lingine Karume sasa walianza kusoma matokeo mtawa Karume No walianza nani mtawa Kimamba. Mtawa Kimamba kura kura zili nadhani zilikuwa kwenye mia mbili na kitu. Mia tatu na kitu. Mia tatu na kitu kura zilikuwa. Kwa hiyo Mselem alipata kura karibu mia moja na na tano labda mzee wangu tukiacha masuala kula tunataka kufahamu chanzo cha vurugu hii leo ikiwa ndo ulikuwa imepanga kabisa nani e, uchaguzi kuweza kuwatafuta sasa ama kumpata mwakilishi wa kwanza inashangaza uchaguzi umekuja kama vile watu wanakwenda kuzima moto nyumba ile pale inaungua jamani nyumba inaungua wanakimbia watu wengine wanaita magari za moto na nini sasa uchaguzi ndio ajabu ilivyotokea jana watu tunapigiwa simu usiku saa sita za usiku kwamba jamani kesho uchaguzi unarudiwa upi ah mta, mta wetu anani wa kimamba una matatizo gani kwa nini urudiwe tulitaka tujue kwanza kwa nini urudiwe na baadhi si wataja viongozi ni wapigia kuna baadhi ya viongozi tumewapigia kuwauliza na kuwahoji kulikoni huu uchaguzi urudiwe na watu tunaalifiwa usiku wa manane afu asubuhi saa mbili mnatuambia tupige kura hapa inaonekana kuna interest za watu kuna figisu figisu of course na hili ukimwambia hata mtoto mdogo atakushangaa taratibu za CCM chama chetu cha mapinduzi sio hivyo alafu kama kulikuwa na hitlafu ya hawa wagombea basi sisi ile jumapili jumapili walipomaliza uchaguzi wote wagombea wali, wali sign kukubaliana matokeo wote sana sana walibaki wawili waliokuwa na chuani hao walikwenda vizuri tumefanya uchaguzi tumemaliza vizuri sawa wamesaini maana pale unapo 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 unapopiga unapo unapo kura unaangalia kura zako unaangalia na za mwezako zimezidiana kiasi gani eh basi unasaini kwamba huyu kweli kanizidi na ndivyo ilivyokuwa sasa mwenyekiti aliyemaliza muda wake alikubali matokeo kutokana na wingi wa kura alizopitwa ni nyingi mno hasa hata hawa hawa viongozi wetu huko juu wange, wangerudi nyuma wakaangalia hao watu wamezidiana kura ngapi unaona na kamati za siasa zilishakaa wakakaa wakapitisha kila kitu je kuna barua yoyote hapa malalamiko jamani hakuna kwa hiyo ina maana wote wamelizia barua za malalamiko zitoke wapi siku tumemaliza uchaguzi siku tumemaliza uchaguzi wote wamesaini wamekubali matokeo sasa jana tunapigiwa simu ghafla kuna uchaguzi nani aliyekata rufaa hapa ndio inashangaa inashangaa sasa hizo aliyekata rufaa nani kizungumkuti ehe kuna figisu figisu sasa chama chetu cha mapinduzi kwa mwelekeo huo akikubali kinakemea si tunategemea kwamba candidate wetu tutakaye msimamisha kwenye tume ya uchaguzi kukumbana na wapinzani wetu 
lazima maoni ya wananchi yachukue nafasi yake lakini sasa viongozi wenzetu wakati hapa wanaita ujanja ujanja wanataka kutulazimisha sisi tumpigie mtu ambaye atumtaki watu wamesema tutawapa pinzani nyingi tu mimi naitwa Hongera Rajabu Domogazi mimi ni mkazi wa mtaa Matombo pia ni mjumbe uchaguzi una changamoto unaona changamoto yenyewe inakuja kwamba viongozi wenze, wa, wale wa juu wanayemtaka wao ndio huyo huyo lakini ukipita kwa wananchi wananchi hawamtaki tena wanauliza kabisa aliyechukua fomu ya kugombea nani mimi naambia mimi sijui bila mimi na wahamasisheni mtoke mwende mkajiandikishe ili baadaye mjue anayekuja kunani kuchaguliwa ni nani basi utamchagua unayemtaka wanasema kabisa kama ni ulata sisi hatumtaki tunataka mselemu umeona mimi nimezunguka nyumba zote nikamwambia mimi sikuja kufanya kampeni. Isipokuwa nimemwambia ni kama kweli mnamtaka huyo mnemtaka nyinyi. Tokee ni mwende mkajiandikishe mje mpige kula kwa huyo kiongozi mnayemtaka nyinyi. Siku koma. Katibu kanipigia simu. Mimi nimeenda mpaka Tawini. Ananiambia vipi ulipozunguka huko mtaani? Nikamwambia bwana mtaani kugumu. Kwa nini? Nikamwambia ndio. Watu wengi wanamtaka mselemu. Sasa mimi nikamwambia mimi sikuja kupiga kampeni. Umeona isipokuwa inabidi nikuletee mrejesho. Sasa sijui wenyewe uchaguzi ukifika itakavyokuwa. Lakini kusema ukweli yani safari hii huwa tunachagua miaka yote mwaka huu umekuwa mtihani. Ukiangalia wote ni watu wa CCM. Umeona ushatawala miaka mitano. Hatujui sijui alikuwa anafanyia nini kwenye uongozi wake pale ofisini watu wakienda. Kwa sababu yani umshawishi mtu, yani wa wenyewe binadamu hawataki. Wanakwambia la sifa twende kujiandikisha. Sasa sasa inabidi tuwashawishi. Tuambia sio vizuri we ni mtanzania hii ni nchi yako na una haki ya kujiandikisha umchague yule unayemtaka na mselemu ndio kapita kwa kula nyingi sasa tunashangaa leo tunaitwa siyo hivi leo siyo uchaguzi unarudiwa uchaguzi gani uliyoaga siku ya Jumatatu simu tumepigiwa jana usiku hatukulala tunaenda tunawaambia watu majumbani tunawagongea sasa kweli hiyo ni haki mtu kalala na mumeo naenda unamgongea mlango kweli ukweli tumesikitika mpaka leo ndio hivyo kama mlivyofika mmechelewa tu lakini palikuwa hapatoshi pale vita kama tuko Afrika Kusini yangu ni hapa jina lako lakini vile vile unazungumziaje hali ya uchaguzi wa ndani wa CCM katika Tawili Naitwa Abel Festo ni katibu wa shina la Mtipesa shina namba moja. Hali ya uchaguzi kilichotokea mwanzo kwanza uchaguzi wa awali uliopita ulikwisha na kila kitu kikawa kimekamilika zikabaki romance aka aliyokuwa ameshinda ni bwana Mselimu wa pili alikuwa bwana Ulata sasa kufikia jana usiku saa nne inakuja taarifa kwamba uchaguzi unarudiwa wameitwa wagombea wa, wa, wa wote na makatibu wote na wajumbe wao pale ofisi ya kata wanaambiwa kesho asubuhi uchaguzi unarudiwa mimi katika maisha yangu sijawahi kuona kitu cha namna hii mtu anapewa taarifa saa tano ya usiku afu uchaguzi saa mbili kesho pia taarifa yenyewe anapewa kwa mdomo yani ina maana utaratibu wa kiofisi umeanza lini kupeana taarifa kwa mdomo sawa sisi kama wajumbe tumehamasisha watu wetu kama kawaida asubuhi amekuja kwenye vituo vya kupiga kura muda wa kupiga kura ni saa mbili lakini mpaka saa tano wasimamizi uchaguzi hawajafika wasimamizi wamefika saa tano asubuhi haya zoezi lianze utata wanasema kwamba majina yale yote yaliyokatwa na yaliyopita kipindi kile yote yarudi yapigiwe kula. Ina maana wale waliokatwa wali kipindi kile kwamba wana vigezo vyao vilikuwa vitoshi safari hii wamekaa vimetosha. Sawa wamerudi. Kuna ni kufanya uchaguzi? Sawa. Muda wa uchaguzi. Inatakiwa mgombea kama mgombea anamweka wakala wake yeye anemwamini ili alinde kula zake. Hapo ndo utata ulipoanza. Kwa wale watu wengine hawataki kwamba huyu mgombea wenye kiti aweke wakala wake huo ndio utata ulipoanza hapo ndio vurugu mechi zikaanzia hapo ndio uchaguzi unjika lakini kwamba sisi serikali yetu ya kata naona kama haki itendeki kabisa kama uchaguzi kurudiwa inatakiwa watu wanapewa taarifa before wajiandae kwa ajili ya uchaguzi lakini uchaguzi wa Jumatatu tena muda wenyewe unaanza saa tano asubuhi sijawahi kuona kitu cha namna hii kwa jina anaitwa Sheila ya haya mkazi wa Chidia kwa kweli kwa leo maoni ya leo mimi sijayapenda. Kama kwanza kama kama viongozi. 
mimi ninavyojua kwamba mtu ikigailishwa kwamba kupiga kula kwamba kula irudiwe lazima tu wa Tanzania wananchi lazima wajue mapema mambo yamekuja saa nne saa nne usiku naambua kesho uchaguzi unarudiwa kimisingi gani lazima tujue kabla ya hapo bwana anatakiwa ipangwe Jumatano au siku fulani uchaguzi unarudiwa inakuja saa nne naambua kesho saa fulani uchaguzi unarudiwa alafu mbaya zaidi kama mchela abdala mchela jina lake uchaguzi wa mwanzo jina lake halikutoka haliku hakawa wakala nani wakala wa mselemu iweje sasa hivi nakuja uchaguzi wa sasa hivi mchela ameambua kwamba nafasi ya kugombea imetoka kimisingi gani na mambo gani yanatokea kama hivi hii inakuwa sio taratibu mzuri huo sio taratibu mzuri kabisa na kwa nini watufanyie vitu kama hivyo mwanzo kapita vizuri kula yetu mselemu tumempa vizuri na amepita vizuri na wajumbe wake oh baadaye tu vinasemekana anasema kwamba wataki wajumbe wao anataka kwa wajumbe wapi wa kimisingi gani kwa hiyo wananchi sindio tumekosea kula au vipi mimi nalia na kamati ya nini ya viongozi wa hapa makulumla kwa nini watufanyie vitu kama hivyo na sindio tushamchagua kiongozi wetu tunamtaka mselemo